திருச்சபை சென்னை பேராயம் குரம்பேட்டை ஏரியா இசிஐ கிறிஸ்துநாதர் திருச்சபை ராதாநகர் குரம்பேட்டை இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருஷத்தின் விடுமுறை வேதாகம பள்ளிக்கு அன்பு திருச்சபையின் தம்பி தங்கைகளை அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறேன் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆண்டுடைய சமூகத்திலே நாம் ஆலயத்திற்கு கடந்து வந்து இந்த விடுமுறை வேதாகம பள்ளியிலே நாம் கலந்து கொள்வோம் அந்த ஒரு வாரத்திலே தேவ சமூகத்திலே நம் அன்போடு சந்தோஷமோடு இருப்போம் ஆனாலும் இந்த வருஷத்திலே இப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே நாம் இந்த காணொலி காட்சி மூலமாக இந்த வருஷத்தின் இந்த விடுமுறை வேதாகம பள்ளியை நாம் கலந்து கொண்டு ஆசுவதங்களை பெறப்போகிறோம் ஆகவே ஒவ்வொரு திருச்சபையின் தம்பி தங்கைகள் சிறு பிள்ளைகளை அன்போடு கூட இந்த விடுமுறை வேதாகம பள்ளிக்கு உங்களை அழைக்கிறேன் குறிப்பாக இந்த வருஷத்திலே நம்முடைய விடுமுறை வேதாகம பள்ளியினுடைய பொருள் கருப்பொருள் எனி டைம் ப்ரேயர் எவ்வேளையிலும் ஜபம் என்கிறதான கருப்பொருளிலே வருகிற ஆறு நாட்கள் தேவனுடைய சமூகத்திலே அநேக பாடல்கள் வேத வசனங்கள் குறு நாடகங்கள் மற்றும் பப்பட் ஷோ மற்ற காரியங்களை நம்முடைய சபையினுடைய வாலிப பிள்ளைகள் அண்ணன்மார் அக்காமார் உங்களுக்காக நிகழ்த்தி காட்டுவார்கள் ஆகவே திருச்சபையின் தம்பி தங்கைகள் நீங்கள் யாவரும் உங்கள் வீடுகளிலே இந்த காணொலி காட்சி மூலமாக இந்த விடுமுறை வேதகம பள்ளியில் கலந்து கொள்ள உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் குறிப்பாக நான் உங்களுக்கு சொன்னது போலவே இந்த வருஷத்தின் விடுமுறை வேதாகம பள்ளியினுடைய கருப்பொருள் எனி டைம் ப்ரேயர் எல்லா வேளையிலும் ஜபம் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய ஊழியத்தின் நாட்களிலே ஜபத்தோடு கூட அவருடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்ததாக நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து அதிகாலையில இருட்டோடு எழுந்து அவர் ஜபம் பண்ணினார் ராம் முழுவதும் அவர் ஜபம் பண்ணினார் எல்லா சூழ்நிலையிலும் பிதாவை நோக்கி அவர் ஜபித்தார் என்று சொல்லி வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் மட்டுமல்ல வேதத்திலே அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய ஜபத்தை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம் கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிய நம்முடைய வாழ்க்கையில அடிப்படை விசுவாசம் ஜபம் இந்த ஜபம் நமக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு அவசியமான ஒன்று விசேஷமாக நாம் வாழ்கிற நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிற இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில தேவ சமூகத்தில் நாம் அதிகமாக ஜபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஆகவேதான் இந்த வருஷத்தின் இந்த கருப்பொருள் என் நேரமும் ஜபம் என்கிறதான கருப்பொருளிலே நாம் கத்துடைய வார்த்தைகளையும் பாடல்களையும் வசனங்களையும் நாம் கேட்க இருக்கிறோம் ஆகவே அன்பு தம்பி தங்கைகள் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மீண்டுமாக அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறேன் ஒவ்வொருவரையும் இந்த விபிஎஸ்சிலே நீங்கள் கலந்து கொள்ள உங்களை பட்சமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாய் நேசித்து வழி நடத்துகிற அன்பும் இரக்கமும் கிருபையும் இறைந்த அன்பின் பல்லோகத்தின் நல்ல ஆண்டு வரே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனமகிழ்ச்சியான இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருஷத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த மே மாதம் விடுமுறை வேதாகம பள்ளிக்காக உண்மை நன்றியோடு கூட நாங்கள் ஸ்தோத்திருக்கிறோம் அன்றுவரே இப்படிப்பட்ட இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே எங்கள் திருச்சபையின் பிள்ளைகள் உம்முடைய ஆலயத்தில் வந்து அன்றுவரே உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் வருகிற ஆறு நாட்கள் இந்த காணொலி காட்சி மூலமாக கலந்து கொள்ளிருக்கிற எங்கள் திருச்சபையின் ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளுக்காக நன்றியோடு கூட நாங்கள் ஸ்தோத்திருக்கிறோம் இந்த விடுமுறை வேதாகம பள்ளியிலே கலந்து கொள்ளிருக்கிற எங்கள் அன்பு திருச்சபையின் அன்றுவரே சிறு பிள்ளைகளுக்காக நன்றியோடு கூட நாங்கள் ஸ்தூத்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக இந்த விடுமுறை வேதகம பள்ளிக்காக அன்றுவரை முயற்சி எடுத்துக்கொண்ட எங்கள் திருச்சபையின் வாழ்வ பிள்ளைகளுக்காக நன்றியோடு கூட நாங்கள் ஸ்தூத்திருக்கிறோம் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய எல்லா முயற்சிகள் பிரயாசங்களையும் கூட கத்தர் வாய்க்க பண்ணுவீராக பிள்ளைகள் கற்றுக் கொடுக்க இருக்கிற பாடல்கள் வசனம் கதை மற்றும் குறு நாடகங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக நம்முடைய சமூகத்திலே எங்களை தாழ்த்து ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆசீர்வதியும் பெரிய காரியங்களை செய்யும் ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஹலோ 
ஹாய் குட்டீஸ் எப்படி இருக்கீங்க இந்த நாளில் அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுடைய பிபிஎஸ்ல உங்களை சந்திக்கிறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா எல்லாரும் கொரோனால வீட்டில் இருப்பீங்க இல்லையா கொரோனாவால வீட்டில் இருப்பீங்க நம்ம யாரையும் வெளியே போய் பார்க்க முடியாத சூழ்நிலையாக இருக்குது சர்ச்சுக்கு போக முடியாது அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போக முடியாது வெளியே தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு கூட போக முடியாது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்காம ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க இல்லையா இருந்தாலும் ஏசப்பா வந்து இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பு உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் நம்மளுடைய விபிஎஸ் தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனி டைம் ப்ரேயர் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் எப்பொழுதும் ஜபத்தோடு இருக்கணும் எப்படி எப்படி யார் யார் ஜபத்தில் இருந்தாங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தலைப்பு உண்டு அதில் இந்த நாளுக்குரிய தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாவிது ஜபித்தார் எப்படி ஜபித்தா மூன்று வேலையும் ஜபித்தார் சரிங்களா இந்த நாளுக்குரிய தலைப்பு மூன்று வேலையும் ஜபம் சரிங்களா பைபிளில் அநேக பேர் வந்து ஜபிச்சாங்க இருந்தாலும் தானியல் அவர் வந்து எப்படி ஜபிச்சார் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் அவர் எப்படி ஜெயம் பெற்றாருன்னு சொல்லிட்டு இந்த நாளுடைய கதையில் நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா நேபு காத்து நேச்சருக்கு பிறகு தரியூர் ராஜா வந்து அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் பாபிலோன் ஆட்சி காலத்துக்கு வந்தார் அவர் நூற்றி இருபத்தி நூற்றி இருபது தேசாதிபதிகளை தேர்ந்தெடுத்தார் அந்த தேசாதிபதிகளுக்கு தலைவராக மூன்று பிரதானிகளை தேர்ந்தெடுத்தார் சரிங்களா அந்த மூணு பிரதானிதிகளை பிரதானிகளில் தா தானியலும் ஒருத்தராக இருந்தார் தானியல் மிகவும் நல்ல குணம் படைத்தவர் ஆண்டவரை தேடக்கூடியவர் நல்ல எல்லா காரியங்களும் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவராக இருந்தார் தானியல் இருந்தாலும் ராஜாக்கு ரொம்ப நெருக்கமான நண்பராகவும் அவருக்கு மிகவும் ரொம்ப பாசக்குரியவராகவும் காணப்பட்டார் யார் பார்த்தீங்கன்னா தானியல் இதை பிடிக்காத அவருடைய பிரதானிகள் மற்ற பிரதானிகளும் தேசாதிபதிகளும் என்ன செஞ்சாங்கன்னா அவருக்கு எப்படியாவது ஒரு பனிஷ்மெண்ட் வாங்கி கொடுக்கணும் சரிங்களா அவரை எப்படியாவது ராஜா சமூகத்தில் மாட்டி கொடுக்கணும்னு பார்த்தாங்க இருந்தாலும் அவருடைய இடத்துல எந்த குற்றமும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா ஆண்டவருக்கு முன்னாடி அவர் ரொம்ப கீழ்ப்படிதல் உள்ள மனிதனாக காணப்பட்டார் ஒரு நாள் பார்த்தாங்க ராஜா கிட்ட வந்து ராஜாவை ரொம்ப பெருமையாக பேசுகிற மாதிரி ராஜா கிட்டே என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க ராஜா இந்த வரக்கூடிய முப்பது நாளில் உங்களை மட்டும்தான் சேவிக்கணும் உங்கள் கிட்ட மட்டும்தான் எல்லா காரியத்தையும் கேட்கணும் எந்த தேவர்களையும் வணங்கக்கூடாது நீங்கள் ஒரு சட்டம் போடுங்க அப்படி சட்டம் போட்டு அது இல்லாமல் உங்களை வணங்குனா உங்களை வணங்காத போகிறவங்கள சிங்ககவியில் போடணும்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் போடுங்கன்னு சொன்னாங்க ராஜாவுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா அவரை பெருமைப்படுத்தி பேசுறதுல அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கும் உங்களை பற்றி பெருமையாக பேசுனா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் தானே ஹாப்பியாக இருக்கும் தானே ஆஹா என்னை பற்றி சந்தோஷமாக சொல்லிட்டாங்க என்னை பற்றி புகழ்ந்து சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி அந்த ராஜாவுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆயிடுச்சு சந்தோஷமானவனே இந்த சட்டத்தை ஏற்படுத்திட்டார் இதே போல் மறுநாளும் என்ன செஞ்சார் தானியல் அவருடைய ஆண்டவரை தேடினார் ஆண்டவரோடு ஜெபிச்சார் காலையும் ஜெபிச்சார் மா மத்தியானமும் ஜெபிச்சார் மாலையும் ஜெபிச்சார் இப்படி ஜெபிக்கிறத அந்த தேசாதிபதிகளும் பிரதானிகளும் பார்த்து ராஜா கிட்ட வந்து என்ன செஞ்சாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க ராஜா ராஜா உங்களை சேவிக்காம அந்த மனிதர் ஆண்டவரை தேடுறாரு நீங்க உடனடியா நீங்க போட்ட சட்டம் பிரகாரம் அவர் என்ன தூக்கி எங்க போடணும் சிங்க கபியில போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ராஜாக்கு மிகவும் ரொம்ப வேதனையா இருந்தது ஏன்னா ராஜாக்கு மிகவும் பிடித்தமான நண்பர் யார் அப்படின்னா தானியல் ஆனாலும் என்ன பண்றது போட்ட சத்தத்தை யார் கீழ்படியணும் ராஜாவும் கீழ்படியணும்ன்ற காரணத்துக்காக ராஜா என்ன செஞ்சாரு சரின்னு சொல்லிட்டு எழுதினார் சிங்க கபியில தானியல எடுத்து கொண்டு போய் என்ன செய்யுங்க போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு போய் தானியல் அதே போல சிங்க கபியில என்ன செஞ்சுட்டாங்க போட்டுட்டாங்க அன்னைக்கு முழுதும் அந்த ராஜாக்கு என்ன செய்யல தூக்கமே இல்லை தூக்கம் இல்லாம நைட்டு முழுகதும் நடந்துட்டு இருந்தாரு சாப்பிடல காலையில எப்பதான் ஆகும்னு பார்த்துட்டு இருந்தார் காலையில ஆச்சு காலையில ஆன உடனே ஓடினார் ஓடி போய் அந்த சிங்க கபியில போய் தானியலே தானியலேன்னு சத்தமா கூப்பிட்டாராம் கூப்பிட்டு என்ன சொன்னாரா உன்னை தப்பு விக்க உன் தேவன் வல்லவரா இருந்தாரா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்டார் கேட்கும் போது உள்ள இருந்து ஒரு சத்தம் வருது ஆமாம் என்னை ஆண்டவர் தப்பு வித்தார் நான் ஜீவனோடு இருக்கிறேன் ராஜாவே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சத்தம் வருது வந்த உடனே ராஜாக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார் அவரை காப்பாற்றினா இருந்ததுனால ராஜாக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்ததுனால உடனடியா மக்களை கூப்பிட்டு ராஜா என்ன செஞ்சாரு தானியல சிங்க கபியில இருந்து எடுத்தார் எடுத்தது மட்டும் இல்ல அவர் மேல வீணான பழி சொன்னவங்களை தூக்கி மறுபடியும் எதுல போட செஞ்சாரு அந்த சிங்க கபியில போட்டாங்க அது மட்டும் இல்ல ஆண்டவர் அன்னைக்கு ஒரு சட்டம் மறுபடியும் கொண்டு வந்தார் 
தானியல் சேவிக்கிற ஆண்டவரை எல்லா மக்களும் என்ன செய்யணும் நீங்களும் சேவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சட்டத்தை கொண்டு வர அது மட்டும் இல்லை நீங்களும் சரி மூன்று வேலையை சின்ன பிள்ளையாகிய நீங்க பெரியவங்க சபத்தை விட உங்க குட்டி பிள்ளைங்க சபத்தை ஏசப்பா கண்டிப்பா கேட்பாரு சரிங்களா எவ்வளோ பேர் கொரோனாவால இறந்து போயிருக்காங்க சாப்பாடு இல்லாம இருக்காங்க பட்டினியா இருக்காங்க வேலை இல்லாம இருக்காங்க சின்ன சின்ன பசங்க எங்கேயுமே போக முடியாம இருக்காங்க ஆனா குட்டி பசங்களான நீங்க ஏசப்பா கிட்ட ஜபிக்கும் போது ஆஹ் மூன்று வேலையும் ஏசப்பா கிட்ட கேட்கும் போது உங்க சின்ன ஜபத்தை ஏசப்பா என்ன செய்வாரு கேட்பாரு நீங்க அன்பா சந்தோஷமா ஜபிச்சீங்கன்னா ஏசப்பா உங்க ஜபத்தை கட்டாயமா கேப்பாரு நீங்களும் மூணு வேலையும் ஏசப்பா கிட்ட ஜெபிங்க சீக்கிரமா இந்த கொரோனால இருந்து நம்ம தேசத்துக்கு விடுதலை கிடைக்கணும் சீக்கிரமா சர்ச்ல வந்து நம்ம ஏசப்பாவை வந்து ஆராதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமா பிரேயர் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புறேன் சரிங்களா இந்த கதையில இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா உண்மையாவும் நேர்மையாவும் இருக்கும் போது ஆண்டவர் நம்மள என்ன செய்வாரு ஆசிர்வதிப்பார் அது மட்டும் இல்லாம ஜபத்தை ஆண்டவர் கண்டிப்பா என்ன செய்வார் கேட்பார் பெரியவங்க ஜபத்தை விட குட்டிஸான உங்களுடைய ஜபத்தை கண்டிப்பா ஏசப்பா என்ன செய்வார் கேட்பார் அதனால நீங்களும் என்ன செய்யணும் ஜபிக்கணும் நம்ம செபிக்கலாமா கண்ணு மூடி செபிப்போமா எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் கண்ணு மூடி எல்லாரும் செபிப்போம் அன்புல ஏசு சுவாமி இந்த நல்ல வேலைக்காக செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இது இந்த தானியலை போல ஆண்டவரே நாங்களும் உடைய சமூகத்துல மூன்று வேலையும் செபிக்கிற பிள்ளைகளாக ஆண்டவரே மாறுவதற்கு என் தேவன் இருக்கிறவை பாராட்டுங்க இந்த சிறு பிள்ளைகளுடைய செபத்தை என் தேவன் நிறைவேடுப்பீர் என்று நம்புகிறோம் ஆண்டவரே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில அப்பா எனி நேரமும் ஆண்டவரே எனி டைம் பிரேயர் என்ற ஆண்டவரே தலைப்பின் பிரகாரம் நாங்கள் ஆண்டவரை உண்மை அதிகமாக இன்னும் இந்த நேரத்தில் கிட்டி சேர நேர் உதவி செய்ய வேண்டுமா செபிக்கிறோம் நீரே எல்லாவற்றையும் பொறுப்பேற்று நடத்துங்க ஏசின் மூலம் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான திருச்சபையின் மக்களே இந்த காணொலி காட்சி மூலமாக உங்களை யாவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நீங்கள் எல்லாரும் இந்த காணொலி காட்சி மூலமாக என்னை பார்க்க முடியும் ஆனாலும் என்னால் உங்களை பார்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதங்களாக இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு மூலமாக நாம் ஒருவருக்கொருவர் பார்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை எங்கே வெளியே போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் ஆங்காங்கே வீடுகளில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் இந்த வருஷம் எப்படி ஆகிலும் இந்த விடுமுறை வேதாகம பள்ளி நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நம்முடைய திருச்சபையின் வாலிப பிள்ளைகள் முயற்சி எடுத்து இருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த வருஷத்திலும் கூட அன்பு தம்பி தங்கைகளுக்கு நம்முடைய திருச்சபையின் வாலிப பிள்ளைகள் மூலமாக விடுமுறை வேதாகம பள்ளி நாம் நடத்திருக்கிறோம் ஆகவே இந்த விடுமுறை வேதாகம பள்ளிக்கு சபையினுடைய சிறு பிள்ளைகளை அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் குறிப்பாக பெற்றோர் உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் உற்சாகப்படுத்தவும் இந்த விடுமுறை வேதாகம பள்ளியில இந்த காணொலி காட்சி மூலமாக கலந்து கொள்ளவும் நீங்கள் உற்சாகப்படுத்தும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் விசேஷமாக இந்த கொடுமையான ஒரு நாட்கள் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே சிறு பிள்ளைகள் தாய்மார்கள் நீங்கள் வீடுகளிலே பாதுகாப்பாக இருக்கவும் ஜபிக்கவும் உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த வருஷத்தின் இந்த விடுமுறை வேதாகம பள்ளியை ஆண்டவர் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஹாய் சில்ட்ரன்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க இந்த லாக்டவுன்லேயும் உங்களை சந்திக்கிறதுல நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் இந்த விபிஎஸ் மூலமாக உங்களை வந்து நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு கதை சொல்லி பார்த்து சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்துறதை இன்னும் நாங்கள் அதிகமாக சந்தோஷப்படுறோம் எல்லோரும் எல்லோரும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து கதை கேட்டிருப்பீங்க பாஸ்டமாக வந்து உங்களுக்கு கதை சொல்லியிருப்பாங்க அது என்ன கதைன்னு நீங்கள் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்கள என்ன கதைன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு தானியில பத்தி சொன்னாங்க எல்லாரும் கேட்டீங்களா அதை எல்லாரும் வந்து இதை தொடர்ந்து கேட்கணும் இப்ப வந்து நான் உங்களுக்கு நாங்க வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறது வந்து மனப்பாட வசனம் தானியல் வந்து பாஸ்டமா என்ன சொன்னாங்க உங்ககிட்ட தானியல் வந்து மூன்று வேலையும் தினமும் மூன்று வேலையும் தேவனை நோக்கி காத்திருந்து ஜெபிச்சார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது போல நம்மளும் வந்து வீட்டில் இருக்கோமே வீட்டில் இருக்கோம் நிறைய டைம் நமக்கு இருக்கும் இல்லை நிறைய டைம் இருக்குல்ல நீங்கள் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகாமல் வீட்டில் இருக்கீங்க நிறைய டைம் இருக்கும் தேவனை வந்து துதிக்கிறதுல நம்ம வந்து எவ்வளோ வந்து சந்தோஷமாக துதிக்கணுமோ அது போல நம்ம வந்து இந்த நாள்லையும் தேவனை நோக்கி துதிக்கணும் சரியா இப்போ நம்ம மனப்பட வசனத்துக்கு போகலாமா எல்லாரும் ரெடியாக இருக்கீங்களா இதோட தலைப்பு என்னென்னா மூன்று வேலையும் ஜெபம் அது குறிச்சான ஒரு மனப்பாட வசனத்தை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் பைபிள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் அக்கா சொல்ல சொல்ல நீங்களும் வந்து கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க சரிங்களா நான் சொல்ல சொல்ல நீங்களும் சொல்லணும் ஓகே ஃபஸ்ட் அக்கா சொல்றேன் அப்புறம் நீங்களும் சொல்லணும் தானியலும் வென்றால் தினமும் மூன்று வேலையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படிந்து ஜபம் பண்ணி
முழங்கால் படிக்கிட்டு ஜபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான் இப்போ வந்து அப்பா ஆக்ஷனோட சொல்லி தருவாங்க நீங்களும் பண்ணணும் ஓகே ஓகே நன்றி பண்ணலாம் நாங்கள் இப்போ ஆக்ஷனோட உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறோம் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா பண்ணலாமா ஓகே குட்டிஸ் நம்ம இப்போ ஆக்ஷன் பார்க்கலாமா தானியலும் வென்றால் தினமும் மூன்று வேலையும் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படிட்டு ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தான் எல்லாரும் சொல்லுங்க எல்லாரும் ஆக்ஷன் தெரியுதா அக்கா ஆக்ஷன் பண்றது உங்களுக்கு தெரியுதா எல்லாரும் ஆக்ஷனோட பண்றீங்களா இப்ப நீங்களும் இங்க கூட பண்ணணும் தானியலும் என்றால் தினமும் மூன்று வேலையும் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படிட்டு சோதிரம் செலுத்தினான் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஆக்ஷன் தெரியுத எல்லாருக்கும் இன்னும் இப்ப அக்கா இன்னும் ஒரு வாட்டி சொல்லுவேன் எல்லாரும் ஆக்ஷனோட அக்கா கூட பண்ணணும் சரியா தானியலும் என்றால் தினமும் மூன்று வேலையும் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படிட்டு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான் தானியல் ஆறு பத்து எல்லாரும் சொல்லுங்க தானியல் ஆறு பத்து சரியா எல்லாரும் வந்து மனப்படு வசனம் வந்து கத்துக்கிட்டீங்களா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா எல்லாரும் இனிமேல் வந்து மூணு நாள் ஜபம் மூணு நேரமும் தொடர்ந்து ஜபம் பண்ணணும் தேவனுக்காக நம்ம வந்து ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி டெய்லி நம்ம வந்து தேவனை நோக்கி காத்திருக்கணும் சரியா கொஞ்சம் ஒரு வார்த்தையை கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து பைபிள் ரிலேட்டடா இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வார்த்தை எல்லாமே தானியலங்கள் இருக்காருல்ல அவரை பத்தினது குட்டீஸ் இப்ப நம்ம எப்படி கேம் விளையாடுறதுன்னு பாக்கலாமா இந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் ஓடி போய் ஒரு நோட்டு பென் பென்சில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டீங்களா சூப்பர் அந்த தம்பி பார்த்துட்டே இருக்கான் பாரு தம்பி நீ எடுத்துட்டு வர சீக்கிரம் போய் எடுத்துட்டு வா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்கிரீன்ல கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் காமிப்பேன் முன்னாடி <laughs> ஒரு ட்ரையல் பார்க்கலாமா எல்லாரும் ரெடி ஆயிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிக்சர் தெரியுதா ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது 
பார்பி மாதிரி இருக்கா ரெண்டாவது பிக்சர் யாரோ லோன் வாங்குற மாதிரி இருக்கு அப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்தா என்ன வரும் பார்பி லோன் ஆ அங்க ஒரு பாப்பா ஏதோ சொல்லுது பாரு என்ன பாப்பா பாபி லோனா சரி நம்ம இப்ப அந்த ஆன்சர் கரெக்டா தப்பான்னு செக் பண்ணுமா என்ன குட்டீஸ் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்றீங்களா இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்க மாதிரி இருக்கே கொஸ்டின் நம்பர் டூ கஷ்டமா இருக்கா அம்மா அப்பா கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டுக்கோங்க சீக்கிரம் சீக்கிரம் நோட் பண்ணுங்க டைம் ஆகுது கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ எல்லாரும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன குட்டீஸ் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்றீங்களா கொஸ்டின் நம்பர் போர் இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்க மாதிரி இருக்கே சீக்கிரம் சீக்கிரம் நோட் பண்ணுங்க டைம் ஆகுது கஷ்டமா இருக்கா அம்மா அப்பா கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டுக்கோங்க எல்லாரும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜாலியா இருந்துச்சா நல்லா என்ஜாய் பண்ணீங்களா இப்போ கீழே தெரியற பாஸ் நம்பருக்கு நீங்க நோட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஆன்சரை எய்தர் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க இல்ல கால் பண்ணி சொல்லுங்க யாரு சீக்கிரமா எல்லா ஆன்சர்ஸும் சொல்றாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சர்பிரைஸ் கிஃப்ட் காத்திருக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான தம்பி தங்கைகளே இந்த முதலாவது விடுமுறை வேதாகம பள்ளியில் இந்த நாளிலே நீங்கள் தானியலை குறித்து தானியலுடைய ஜபத்தை குறித்தும் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் தானியல் எப்படி ஜபித்தார் எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவர் தனக்கு நெருக்கம் வந்தபோதும் மூன்று வேளையும் ஆண்டவரை நோக்கி ஜபித்ததாக நீங்கள் கதைகளை கேட்டிருப்பீர்கள் நல்ல பாடல் மனப்பாட வசனத்தை கேட்டிருப்பீர்கள் ஆகவே அன்பு தம்பி தங்கைகளே தானியலை போல நீங்கள் யாவரும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் பாடுகளின் மத்தியில் பிரச்சனைகள் மத்தியிலும் கூட ஜபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தானியல் நமக்கு ஒரு நல்ல முன் உதாரணமாக இருக்கிறார் நம்முடைய அருள்நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவும் போராட்டத்தின் மத்தியில் அநேக சோதனைகள் மத்தியில் அவர் ஜபித்து வெற்றி பெற்றது போல அன்பு பிள்ளைகளும் நீங்கள் ஜபிக்கும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் நாம் கேட்ட நல்ல வார்த்தைகளுக்காக நல்ல வசனத்திற்காக நல்ல பாடலுக்காக நாம் கற்றுக்கொண்ட எல்லா நிகழ்ச்சிகளுக்காக ஆண்டவரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம் கத்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாய் நேசித்து வழி நடத்துகிற அன்பும் இரக்கமும் கிருபையும் உறைந்த அன்பின் பல்லோகத்தின் நல்ல ஆண்டுபுரே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மன மகிழ்ச்சி ஆனந்த முதலாவது நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எனி டைம் ப்ரேயர் எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஜபம் என்று சொல்லி இந்த ஆண்டின் கருப்பொருள் மையமாக கொண்டு இந்த முதல் நாளிலே மூன்று வேலையும் ஜபம் என்கிறதான தலைப்பிலே தானியலுடைய ஜபத்தை குறித்து நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் தானியலினுடைய ஜபத்தை குறித்தும் ஆண்டவரே நீ எங்களோடு கூட பேசின வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலும் கூட நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட பாடல் வேத வசனங்களுக்காக உண்மை நன்றியோடு கூட நாங்கள் ஸ்தூத்திருக்கிறோம் தானியலை போல எங்களுடைய வாழ்க்கையில 
போராட்டத்தின் மத்தியிலே சோதனைகள் மத்தியிலும் கூட நாங்கள் உண்மை நோக்கி ஜெபிக்க ஆண்டவர் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கிருப செய்ய வேண்டும் என்று உண்மை நோக்கி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த காணொலி காட்சி மூலமாக கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக ரட்சகரேசுவி நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கால் பிளஸ் யூ